，事出反常必有妖，不符合其理的奇案，肯定会有这型弱点。咱们以前经常说啊，逮一株蛤蟆钻出尿来，那究竟怎么才能找着蛤蟆呢？咱们举一个非常简单的例子，比如说红方当头炮，黑方跳马，红方跳马，黑方出车。红方出车，黑方呢继续跳平铺马，红方往前一冲，黑方往前一撞，红方进车过河。咱们此时一定得注意了，红方走了一个过河车，准备干什么呀？压缩黑方的活动空间。就您这一趟车马炮啊，如果想出动，你得经过我红方的同意。比如说以后平炮对车，你得问问我对还是不对啊？你想出去得经过我的同意，是吧？这个啊是一个守门员，以守门员。所以说呢，这个局啊一时半会儿可千万别动啊。当时黑方选择了一步飞象，咱们此时啊再来看一眼盘面，很显然他的七路马现在暂时脱根了。那红方杀卒到底是值还是不值呢？咱们进行一个简单的思考。身为黑方来说，这个卒有没有啊，真的是无所谓。没有，我还痛快了呢，是吧？我想上马就能上马，这一个卒啊，反正我也拱不起来，我还希望你吃卒呢。如果此时红方把卒一吃，那阵型弱点可就出来了。这车马炮三颗大子那可撒了花了。这炮这车随便动换呀。当时黑方选择了一步进炮，抓住了红方的阵型弱点。您说这车干嘛来了？是不是吃马来的？既然说把车炮都给放开了，肯定得吃马呀。此时红方把马一吃，那么黑方平炮打车，是一边打着车，一边准备炮击底象。这大车不能白给吃啊，所以红方只能把车闪开，黑方炮击底象一将军。这底线脑门子开花呀！红方选择不是，那么黑方平炮。现在陈居一将军退居将军就把车给抽了，哎，反正带着抽呢，是吧？所以红方呢，赶紧选择出老将，黑方不是，又是一个先手捉车。当时红方选择了把车退两步，那意思还不让黑方上马，黑方平车站肋。这手棋那可是暗藏杀机，准备以后干什么呀？准备以后塞一将上老将，然后把车一平。这不就能炮击底势了吗？这俩车露出来肯定受不了，所以当时红方啊是想了又想，让你把大车露出来肯定受不了，所以呢选择了一步平炮，是摁下了葫芦起来瓢啊，这炮不就使上了吗？黑方将一军，红方上老将，继续晨炮一将军，不仅将着军，而且把车马还给他堵上了。现在瞎走啊，肯定是不行。这不是的话，人家退一将，视角炮就丢了。所以万般无奈，只能上老将了。那么黑方退车，以后扣底将军绝杀无解。您说红方吃一个马有用吗？是一通哐哐哐挨揍啊！这老将都上三楼了。所以当前盘面，黑方胜势无疑。这象棋呀、啊，归根结底是一个对抗性的游戏。好比两个人打架吧，我打你一拳，你得想方设法踢我一脚。比如我刚打你一拳，哎呦不行，我疼了，哎我一捂脑袋，那我一直我就打你是吧？所以说象棋千万不要失去自己的行棋权利。什么叫做行棋权利呢？给大家举个例子啊，比如说红方当头炮，黑方跳马，红方跳马，黑方出车，红方出车，黑方的进炮过河。就你这俩破玩意儿，还想封住我这哥俩？红方此时往前一冲，随时准备上马反击了。现在身为黑方来说，走什么棋那是至关重要。比如说啊，黑方现在选择补士，行不行啊？以后你想补士，我红方拦不住你啊！你想什么时候补士，就什么时候补士。说现在黑方我想上马了，以后你想上马，我拦得住你吗？红方根本就拦不住你啊！但是如果现在你不选择拱卒，你以后都没有拱卒的权利了。当时黑方愣是不信这个邪，选择了一招上马。你想上马，随时可以上马；但是你想拱卒，以后都不让你拱了
，所以红方此时往前一冲，很显然黑方两个马相当的不活跃。当时黑方飞了一步象，以后没准还能把足给撞开。那么红方跃马盘合，这手棋那可是暗藏杀机，准备以后往前冲兵了。这哥俩欺负一个肯定受不了，这足不就白丢了吗？是吧？所以当时黑方是万般无奈，先把炮啊跑路再说。红方上马，你伴着马腿的，我可能能踩你了。当时黑方退马窝心，那么红方拉横车，这招棋可是真够凶悍的，依然是双车抢炮。当时黑方是忍无可忍呀、啊，我忍你小子半天了，直接挥炮打马。哎，你吃我，我还不要了。红方此时把炮一吃，那么黑方杀上来，红方再把车一吃。现在轮到黑方走棋了，自己这半扇呀可是空空如也，但是也管不了了。当黑方出车的一瞬间，那么红方上马，这卧槽将军当时就死棋啊！黑方走什么比较合适啊？没办法，赶紧把马呀跳出来再说。那么红方卧槽将军，黑方上老家。再把炮往过一平，这马后炮将军当时就完蛋。黑方出老将，红方照一将，黑方进老将，然后呢进炮将军绝杀无解。所以说逮住蛤蟆就攥住尿来，你失去了自己的行棋权利，我呢就往死整你。咱们平常啊在下棋的时候，经常可以碰见一些稀奇古怪的阵型，这一眼发现不了它的阵型弱点。那到底走什么比较合适呢？咱们呀、啊，告诉大家一招特别好用的招，就是用中炮盘动马，消灭一切牛鬼蛇神。这招啊，肯定管用。比如说红方当头炮，黑方呢选择一步补士。咱们以前说过啊，黑方补士相当的不符合机理。首先确定了自己的将门方向，同时也失去了自己内线运子的权利。咱们红方一步棋也不能把对方给僵死吧，所以踏踏实实的上马。黑方走了一步过攻炮，红方拉横车，准备集中优势兵力打歼灭仗。谁让你确定将门方向的？当时黑方跳马，那么红方平车站位，黑方呢也选择一步出车。咱们红方踏踏实实的上马，准备以后中炮盘通马。黑方此时选择一步飞象，那么红方进车过河。黑方再跳马，这是标准的过攻炮的阵型啊！他希望红方杀过去，然后呢跟咱们搏斗是吧？红方啊，连理都不带理你的，直接选择兵五进一，准备中路强行突破。黑方的进军过河，就你一个车，怎么骚扰咱们的阵型啊？红方继续兵五进一，你不攻我，我就攻你。黑方此时往前一冲，那么红方跃马。黑方顺势一杀，你这小军往这儿走干啥呀？虽然说你吃掉我一个兵吧，但是你的军可在我马腿上。红方上马，是一边踩着中象，一边踩着你的大军呢。当时黑方实在是没办法了，这大军不能白丢啊，赶紧退居捉马。红方马踩中象，是一马破双象，永远不上当啊。你让我整，我肯定得整你。黑方此时把马一吃，那么红方炮击中象一将军，黑方出老将，这老将进不去了，我还有内车，干脆摆一个内炮，以后砍炮将军当时就得死劫。您说黑方怎么才能解杀吧？是不是万般无奈，他只能上老将了？红方出车，黑方出车，红方呢杀足一将军。很显然，小炮啊没地儿跑，你想垫子儿，他又垫不上，没办法，他只能炮击底势了。你炮击底势，这边不就空了一层吗？红方顺势把这个炮一砍，哎，还跟你对狙呢，这都是白吃白喝，纯利润啊！黑方此时把狙一吃，那么红方顺势一敲，现在黑方实在是没办法了，只能跟咱抡王八拳了。黑方此时再把马一吃，那么红方飞向打车，这问题啊再次交给了黑方，是一边车丢着，一边炮丢着，这车乱跑还是不行，一
，一会儿他可真给你抽了呀，是吧？比如说跑在这儿不行，哎，给你飞了。你跑在这儿可以，哎，我暂时抽不着你。我呢可以选择一步退炮打狙。你把狙藏在哪儿，我可都抽你啊。比如说跑在这儿不行，象给飞了。你跑在这儿呢，我一将一将还是把狙抽了。那你跑在这儿行不行啊？那红方一将军，黑方不是，红方杀卒一将军。你跑在哪儿，我都抽狙啊！所以他的子力啊，相当的分散。这吃炮也行，吃马也行，这吃狙啊还是可以。所以当前盘面，黑方啊肯定是不行了。象棋的开局啊，除了阵型弱点以外，先手那是至关重要。不知道您是否看过以上的视频啊？以前我聊过一个评分系统，开局的五个先手大概等于一个马。比如说啊，对方是一个高手，准备让咱们一个马，然后我就说了，上一个马都不合适啊，干脆让我先走几步棋吧。那先走几步棋，大概等于一个马呢？大概是先走五步棋。当然，先走不能过河啊。比如说，当头炮跳马出车三步棋了啊，然后跳马拉横车，走成这个盘面，轮到红方走棋了。大概红方的分值呢，等于少了一个马。既然说五个先手大概等于一个马，就这先手都是怎么丢的呢？给大家说一个实战啊，当时红方呢是一个隔壁的村官啊，吃黑方的就是我了。来吧，来吧，先走，来，接着走，接着走啊，必须得留。蹬，红方选择了先指路开局，黑方的对冲一卒，哎，我给你一个卒吃。红方此时往前一冲，那么黑方飞象，你好不容易过来一卒，我可要飞你了。红方此时往下一冲，那么黑方上马，又是先手踩兵，就这兵让我踩了，肯定不合适啊。红方可一步棋都没走呢，所以当时红方呢选择了一步闪兵，黑方平炮，以后准备上马踩兵。红方呢赶紧平炮，这边好像是一个打马的棋。当时黑方上马，我还踩你的兵呢。红方此时把这中卒一吃，那么黑方上马，又抢了一个先手。现在这兵跑啊，可就不合适了，偷走多少步棋了。所以当时红方呢架了一个中炮，先把小兵啊看住再说。黑方上马，这手棋准备干什么呀？我俩马欺负你小兵。所以当时啊，红方把兵给闪开了，黑方上马。这手棋可要了老命了，一边踩着炮，一边准备卧槽将军。那你拉横车行吗？我可踩炮带将军啊！一个炮的分值大概多少分啊？大概是五分。所以说让黑方踩炮啊，肯定是不行的。红方走什么比较合适呢？现在红方选择退炮，那是相当的顽强。但是这个棋啊，依然是黑方占优势。当时红方选择了一步平炮。还让咱们挂脚将军，黑方挂脚一将军，那么红方上老将，再选择一步平车，以后统车将军当时就得死棋啊。红方是想了又想，让你统车将军啊，肯定受不了，所以呢，选择了一步拉横车，那么黑方进炮，这回红方只抖了手啊，这棋还怎么下呀？这车可不能跑，跑了人家统车将军死棋了，所以当时红方是万般无奈，干脆送给你一个车师再说吧。那黑方把车一敲，其实这棋啊，咱们想都不想，肯定是黑方大忧不已。咱们接着走啊，当时红方把这个炮一失，黑方统车一将军，说为什么黑方要强行弃马呢？因为你的老将在三楼，那多舒服啊，方便我进攻啊。红方选择了一步上老将。您看看现在黑方一共走了几步棋呢？这先手啊都数不过来了，咱们就不数了呀。那红方的有效步数是多少步呢？如果红方没有这个兵，他的有效步数就走了一步棋。但是红方的老将在三楼，你得走几步棋才能下去呢？走一步棋，两步棋，三步棋，也就是说红方负两步棋，一步棋没走都不行，还得欠我两招棋。
，所以说当前反面，黑方大有无疑。毛子进来，没事不来、啊。需要看着你，好好热心啊！来，给给给，给坐这儿。你你坐这儿。给句式。你你坐这儿。打鱼死了就。打鱼死不了，打死不了啊！这砍将只能。现在咱们呀，对先手有了基本的概念，大概五个先手等于一个马，所以说开局的先手那真的是至关重要。这五个先手没了，可是一个大马呀！咱们最起码得知道先手是怎么转的，先手是怎么没的。给大家举一个非常简单的例子啊，比如说红方当头炮，黑方呢选择一个猎手炮，红方跳正马，黑方跳边马。当时红方可就不干了，你凭啥跳边马呀？直接选择了冲兵制马。其实这手棋啊没啥毛病，当时黑方选择了一步出车。那么红方继续撞兵，准备以后大出车了。就这车出的多快呀！很显然，黑方你不撞我，我就撞你。黑方此时往前一冲，那么红方顺势一杀，黑方跳马，完整的回合已经结束了。咱们看看红方走了几步棋呢？走了一步棋、两步棋、三步棋，对吧？黑方走了几步棋呢？走了一步棋、两步棋。三步棋、四步棋，明明是红方先走的，为什么黑方反而多了一先呢？因为刚才红方啊冲了两步兵，换了人家的一步卒，所以说这个先手啊可就亏在这儿了。其实是不仅如此啊，再跟大家说一下啊，如果黑方啊已经选择了跳边马，那咱们从头开始啊。比如说，红方当头炮，黑方猎手炮；红方跳正马，黑方跳边马。红方呢选择一步拱兵，这步兵拱了以后呢，这个边路的价值已经发挥到最大了。咱们把兵冲起来了，他的马呀不需要考虑了，你是一时半会儿上不来呀。但是黑方出车，红方还往前冲，黑方往前一冲，红方呢顺势一杀。以后红方会不会担心他的编码呀？比如说，黑方以后把这个炮闪开，有没有进车对车啊？有没有上马的隔断啊？咱们得把这个编码的问题考虑进去。但是如果咱们没选择大出车，他的编码呀丝毫都不用考虑。所以说，刚才的大出车啊，不仅亏了一些，而且呢还让他的编码更加的活跃。红方这个盘面肯定是大亏无疑。关于先手这个事儿啊，我觉得一集视频聊不完，所以说咱们留着下期视频再说呗。点关注不迷路，咱们下期视频啊更精彩。